ടീച്ചർ മുപ്പത് വർഷത്തെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം അതിനിടയ്ക്ക് കവിതകളുണ്ട് നോവലുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും എൻഗേജ് ആവുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി തുടങ്ങിയത് ഇത് അങ്ങനെ മുന്നേ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്ലാൻ അല്ല കോളേജ് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യണം വായിക്കണം എഴുതണം അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് കാരണം ഒരു മൂന്നര വയസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് ചേർത്തി അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എം ആർ റിസൾട്ട് വന്ന ആ വർഷം തന്നെ കോളേജ് ജോയിൻ ചെയ്തു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാനൊക്കെ കൊതി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പഠിക്കലല്ലാതെ പണികളില്ലാതെ പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാതെ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നപ്പോഴാണ് വീടിനെ കുറേ കൂടി കാരണം കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കൊതി ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിലിരിക്കാൻ അത് ശരിക്കും അങ്ങനെ നടന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് കർഷകരാണ് അപ്പം ഒരു ചെറിയ കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ നൂൽ കമ്പനിയിൽ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ കൃഷിയാണ് പ്രധാനം അപ്പോൾ അമ്മ അമ്മ അമ്മായി ഇവരൊക്കെ വീടിനകത്ത് അവർ ചെയ്തിരുന്ന ജോലികളിലൊക്കെ ഞാനും പങ്ക് ചേരാറുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു എഴുത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയും പരിസ്ഥിതിയും ആത്മീയതയൊക്കെ കലർന്ന ഒരു എഴുത്ത് തന്നെയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതം തന്നെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാതെ വന്നപ്പോഴാണ് കുറേ പറമ്പ് പരിശയായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി മറിക്കാൻ വിചാരിച്ചു അത് ഇളക്കി മറിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് ഒരു ദിവസം പണി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ആർക്കും പനിയില്ലാത്ത കാലാണ് നാട്ടിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏക സഹായം ചെറിയ പണികൾ കൊടുക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും ആ പറമ്പ് നമ്മൾ പണിയാൻ തുടങ്ങിയത് ആളുകളെ ഒക്കെ പണിയൊക്കെ തെങ്ങ് വെച്ചു വാഴ വെച്ചു പലതരം പല വൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ചു അങ്ങനെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പറമ്പ് ശരിക്കും ഒരു നല്ല തോട്ടമായിട്ട് മാറി അപ്പം അതൊന്ന് ഈൽഡ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി കാരണം നമുക്ക് അവിടെ പോകാൻ വലിയ സന്തോഷമായി അവിടെ ഒരു ചെറിയ വീട് ഉണ്ടാക്കി അപ്പം അത് വലിയ സന്തോഷം തന്നു കാരണം ഒരു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഒറ്റ മുറി വീട് വേണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ അതാണ് സ്ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അപ്പനും അമ്മയും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്വന്തം വീടില്ല മറ്റേ സ്വന്തം വീടിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ വീടുണ്ടാക്കിയാൽ പോലും ഭർത്താനും പറയും പറയും ഇത് എൻ്റെ വീടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ സ്ത്രീക്ക് ഒരു സ്പേസ് ഇല്ല രണ്ട് ദിവസം ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണം എന്ന് നോക്കിയാൽ അവൾക്ക് അവളുടെ അപ്പനും അമ്മയിൽ ഉടത്തോളം കാലം വീടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീട് അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പോലെ അവൾ അവിടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടാ പറ്റും അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്ഥലം വേണം ഒന്ന് പിണങ്ങി മാറിയിരിക്കാനെങ്കിലും കാരണം വീട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ലല്ലോ ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ആണെങ്കിലും മക്കളാണെങ്കിലും ഒക്കെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ചില സ്വകാര്യതകൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ചില ശാഠ്യങ്ങൾ വേണം അപ്പം അതിനും കൂടി ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു അതിന് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും കൂടി തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ഒറ്റ മുറി വീടുണ്ടാക്കി എഴുത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കയറി പറഞ്ഞു സോറി അതിനും ഒരു സ്വകാര്യത ആവശ്യമാണ് ഇപ്പം അതെങ്ങനെ ടീച്ചറുടെ രീതി എങ്ങനെ ചില ആളുകൾക്ക് ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം ചിന്തകളും എഴുത്തുമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും ടീച്ചറുടെ രീതി എങ്ങനെയാണ് എഴുത്തിന് എഴുതുന്ന സമയത്തുള്ള സ്വകാര്യത വേണ്ടു എനിക്ക് അതിനുള്ളൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ എനിക്കിങ്ങനെ നടക്കും അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടശ്ശേരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കവിത എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീ കുഞ്ഞിനെ വയറ്റിൽ കൊണ്ട് നടക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രസവിക്കും കുഞ്ഞിനെ വളർത്തും പാൽ കൂട്ടും ഭക്ഷണം കൊടുക്കും വീട് നോക്കും പ്രായമുള്ളവരെ നോക്കും വീട്ടിൽ കന്നുകാലികളുണ്ട് അവരെ നോക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും അവൾക്ക് അവളുടെ കുഞ്ഞിനെ കുഞ്ഞപ്പം കരയുന്നു കുഞ്ഞിന് വിശന്നു എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്കും എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പണിയും ഞാൻ ചെയ്താലും അത് അവിടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കും കാരണം ഇതിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഈ ആളുകളായിട്ട് ഇടപെടുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു വാഴ വയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നാവാം ഇത് എനിക്ക് അതും കവിത പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ധാരാളം ഈ ഈൽഡ് അതായത് എഴുതുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതുന്നത് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചൊരു ജീവിതം
പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ജലം ഈ വയലൻസിൽ നിൽക്കില്ല അത് രണ്ട് ഭാഗത്തോടെ ഒഴുകി അത്രക്ക് ചെന്ന് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ഒഴുകും അപ്പോൾ ഈ പാറ ഇവിടെ വിലുദ്ധ്യനായിട്ട് നിൽക്കും ഞാനിങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പുരുഷാധികാരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിനെതിരെയുള്ള സ്ത്രീയുടെ നിലപാടിനെയൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു രീതി അതാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാണുന്നത് കാരണം എൻ്റെ അമ്മയോ അമ്മാമ്മയോ അമ്മായിമാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഈ പുരുഷാധികാരത്തെ നേരിട്ടിരുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് നേരിട്ട് കലഹിച്ചുകൊണ്ടല്ല അതിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തലയണ മന്ത്രം എന്നോ അവരെയൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും പക്ഷെ അവർക്കൊരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവളാണ് കുടുംബം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലികളിലെങ്കിലും എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഒരു അമ്മായി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്മാമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ സീനിയറായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വന്നാൽ അവർക്കൊരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം ഉണ്ടിരിക്കാം ആണുങ്ങൾ പോലും അവരുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടേ ഇരിക്കുള്ളൂ കാരണം എല്ലാവരും എന്തും പറയാനുള്ളൊരു ധൈര്യ വലിയ മൈ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമാണ് അത് അവരും അങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുക അവരിപ്പോൾ ആരും കയറി ഭരിക്കുന്നില്ല ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അവരതിനെ മൈ വരുമ്പോൾ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ കഥകൾ പറയും സിനിമയ്ക്ക് പോകും ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സെലിബ്രേഷനും കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ വീടുകളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ കണ്ടു ശീലിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ജേതവനത്തിലാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും അപ്പോൾ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു വീടിനെ വീടായിട്ട് നിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബൈബിള് ബൈബിളാണ് എൻ്റെ ഒരു എഴുത്തിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഒരു ഒരു ജീവ രക്തം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് കലഹിക്കാം പക്ഷെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തീർത്തിരിക്കണം കലഹിക്കേണ്ട എപ്പോഴും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നല്ല പക്ഷെ അപ്പോൾ ആ തീർക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആരോട് മുതി നോക്കി എന്നും പറയും ഞങ്ങൾ ഈ കർഷകരായത് തന്നെ പോളിഷ് അല്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ നിന്ന് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷമായി താമസം ഞാൻ ഭയങ്കര റോവാണെന്ന് പറയും കാരണം ആർക്കും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്ന് പറയില്ല അത് പൊതുവായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കമൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാഷ് ഭയങ്കര പാവമാണ് ടീച്ചർ എന്തൊരു സാധനമാണ് കാരണം അത് ഞാനത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കാരണം എനിക്ക് ആ പൊല്യൂഷൻസ് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ജോൺസിനെ അടുത്ത് പരിചയപ്പെട്ട് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ജോൺസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഒന്നുകിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജോൺസൺ വിളിക്കുമ്പോൾ പറയും അയ്യോ ഞാൻ തിരക്കാണ് അങ്ങനെ സമയത്താവും ഒഴിവാക്കും അല്ല അതെന്ന് വെച്ചാൽ ജോൺസൻ്റെ ഇത് എനിക്കൊന്നും കിട്ടാനല്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജോൺസണൊന്നും കൊടുക്കാനില്ല പക്ഷെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കളയും എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഉള്ളവർ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കാൻ തയ്യാറ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യത്തിനും കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ധൈര്യമാണ് അതെനിക്ക് തമ്മി മാഷ്ക്കൊക്കെ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യ ചെയ്ത് മാഷ്ക്കൊരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ മാഷിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് പോലും മാഷെ വിളിക്കാനില്ല മിണ്ടല്ല മാത്രമല്ല മാഷെടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ എന്ന് വരെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത ആൾക്കാർ വേറെ പറയുന്നില്ല എന്ന് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ് എല്ലാവരും വന്നിട്ട് എന്താ വേണ്ടേ മാഷെ എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്താന്ന് പോലും അറിയില്ല എന്ത് എന്ത് ഇങ്ങനെ കഥകൾ പോലും അവർക്കറിയില്ല പക്ഷെ മാഷ്കൊരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങളുടെ ഹൗസിയുടെ ഭർത്താവാണ് അതാണ് അവരുടെ ക്രൈസ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എനിക്കുള്ളൂ അത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഷൺമദാസ് മാഷും പറയും അതായത് ഒരാളുടെ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദീസ് സിമിലർ കേസസ് അപ്പോൾ പബ്ലിക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ അടുപ്പിക്കാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ മാഷ് ഫോൺ എടുത്ത് ആളെ വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ അയക്കും അപ്പൊ പറയും പറയണം അപ്പൊ മാഷ് അതിന് പറയണ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആളുടെ അമ്മ ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കണ്ടാവാം എനിക്ക് ആ ചിന്ത വരുന്നത് അപ്പോ അയാൾക്ക് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമാധാനം ആയിരിക്കും അയാൾക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക
ചിലർ പരദൂഷണം കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങനെല്ലാം വരും പക്ഷെ അത് ഇതിങ്ങനെ കടന്നു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലൊന്നും പങ്കാളിയാവാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കിത് നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു കമൻറ്റ് എനിക്ക് തന്നെ ചിരി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ വാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടൊക്കെ സ്ഥിരം മാഷ്ടർ ഫ്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിലുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ വലിയ ചർച്ചകളായിരിക്കുമല്ലോ രാത്രി മുഴുവനൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യും ആ നിറയെ ഉണ്ടാവും ഒരു വീടിൻ്റെ അങ്ങനൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒ വി വിജയൻ വലിയ ആളാണെന്ന് ഗസാക്കിൻ്റെ ദിവസം ഗംഭീരാണെന്ന് വലിയ ചർച്ച ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചായ കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പാനോ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയും പിന്നെ എന്താ ഒരു സ്കൂള് നടത്താൻ പോയി ഒരു കുട്ടീനെ പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയാത്ത ആളല്ല ഇത്ര വലിയ സംഭവം ഇതാണോ നിങ്ങൾ ഗമയായിട്ട് കൊണ്ടെടുക്കണേ ഈ രവി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയും പിന്നെ എനിക്ക് എന്താപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ അസ്ഥിത ഇപ്പോൾ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇതാണോ കുറച്ച് കള്ളു പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്പർശരം ശരീരം പങ്കുവയ്ക്കുക അതൊക്കെ ഇതാണോ നിങ്ങളുടേത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജീവിതത്തെ കാണാറ് നിർവചിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവരെന്നെ കളിയാക്കും കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് നയൻറ്റീസിൻ്റെ ആരംഭം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വേറൊരു തലത്തിലാണ് അപ്പോൾ ബാലചന്ദ്രനെ പറയുന്ന സംഭവമാണ് അവളോട് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവൾ ആൻറ്റിനെ അമ്മ അമര പടർത്തുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ആൻറ്റിനെ തിരിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ടി വി കാണുന്നത് അപ്പം അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ സാഹിത്യബോധമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അതിനെയും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കാൻ അതെ ഞാൻ പറയണത് അപ്പം പൊതുവിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവെ ബുദ്ധിയില്ല എന്ന് പറയും ബുദ്ധിയില്ല എന്നല്ല ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള അപ്പം എനിക്ക് എന്നും ആ ഒരു ഇതുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ അപ്പനൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ട് വളർന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഗ്രാമത്തിലൊരു ഒരുപാട് പുരുഷന്മാർ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അപ്പനെ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം രാവിലെ എണീറ്റ് തീ കൂട്ടുന്നു ചായ വയ്ക്കുന്നു പശുവിനെ കറക്കുന്നു കാരണം അമ്മ ജോലിക്ക് പോകും അമ്മ സിനിമയിലെ ജോലിയുള്ളതുകൊണ്ട് അമ്മ ഒരു ആറരയാകുമ്പോൾ ബസ്സിൽ പോകും പിന്നെ ഞങ്ങളെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നു എൻ ഞാനൊക്കെ ഒരു നാലാം ക്ലാസ്സിലാണ് അവർ എന്നെ കുളിപ്പിക്കുന്നതും മുടി കെട്ടിത്തരുന്നതും ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയതൊക്കെ അപ്പനാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഗുട്ടച്ച് ബേട്ടച്ചൊന്നും ഞങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ കഥകളെ കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അയ്യോ അങ്ങനെ അന്ന് തൊട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഭയങ്ങൾ പല ഭാഗത്തും കേൾക്കുന്നതിനകത്ത് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെയല്ല വളർന്നു വന്നത് ആ ഒരു കാരണം നാ അങ്ങനത്തെ ഒരു കളങ്കങ്ങളില്ല ഇനി കുറച്ച് നമ്മൾ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചില മനുഷ്യരുണ്ടാവും നാട്ടിൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടങ്ങളുണ്ടാവും ഇത്തിരി മുതിർന്ന സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത സ്ത്രീയാവും ചിലപ്പോൾ വിധവയാവും ചിലപ്പോൾ നാട്ടിലെ ഒരു വേശിയാന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലെ അമ്മായി എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും അമ്മ പക്ഷെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പെൺകുട്ടികളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ കുളിക്കുന്ന തോട്ടിലോ കനാലിലോ ഒക്കെയാണ് എല്ലാവരും കുളിക്കും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരു മാനസിക വൈകല്യമുള്ള നാട്ടിലാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും അറിയാമല്ലോ എടാ ആ കൊച്ചുണ്ണി വരുന്നുണ്ട് ആ വഴിക്ക് പോകണ്ടാട്ട പിള്ളേരെ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ തുണി പൊക്കി കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അന്ന് നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ പറയും എന്തിനാ വേണ്ടത് നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവരങ്ങട് ഇവരാണ് ഇവരെ നേരിടുക അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പരസ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകൾ തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അവർ നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്നുള്ള കണക്കെടുപ്പൊന്നും നാട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒരു സംഭവം ആ ഒരു നന്മ ആ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു വലിയ കോൺഫിഡൻസ് കൂടും അല്ലെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ കൂട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പച്ചരിയിലെ കല്ല് പറക്കാനിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അയലോക്കത്ത് വീട്ടിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അടുക്കള പാത്തിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളും കഥകൾ കേൾക്കാൻ ചെന്നിരിക്കും പരദൂഷണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേൾക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ നോട്ടീസൊക്കെ കേൾക്കാം അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് അറിയാതെ ആരെ സൂക്ഷിക്കണം ആര് എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ള പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്ന കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് പിള്ളേർ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ നിർത്തുന്നുമില്ല അവരിങ്ങനെ
അതായത് ആ കാലത്തിൻ്റെ തന്നെ അല്ലേ ഇത് എല്ലാ സംഭവവും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കൗമാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ആണും പെണ്ണും കൂടി കാണുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു രഹസ്യ സ്ഥലത്ത് കാണുമ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു മോയിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലവ് ലെറ്റർ കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും എന്താ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതിൽ ഇങ്ങനെ തെറ്റുന്നോ ശരിയെന്നോ ആ ചെറിയ ചെറിയ കളവുകൾ ചെയ്യാനുള്ള പരിശീലനം കിട്ടിയിരുന്നു ആ കളവുകളിൽ നിന്നൊക്കെ എന്തായി പിന്നെ ഒന്നിനെയും നമുക്ക് ഭയമില്ലാതെ വരുന്നു അപ്പം എനിക്കൊരിക്കലും ഈ പറയണ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എൻ്റെ വേറൊന്നുമില്ല ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നിനോട് തുല്യമായിട്ട് വേറൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ രണ്ട് പുരുഷന്മാരെന്ന് പറയാം രണ്ടാൾ രണ്ട് തരല്ലേ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്താണ് സൗമ്യമായിട്ട് പെരുമാറുന്നുണ്ട് ആളുകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും എത്രയോ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കാഴ്ചയിലെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ശബ്ദത്തിലെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പറയും ഒരു രണ്ട് ഒരു പുലിമരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഇലകൾ പോലും ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരു സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ പുരുഷൻ്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിൽ നിൽക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്ത്രൈന ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ഇതല്ല ഫെമിനിസം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം സ്ത്രീകൾക്ക് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബത്തായാലും ജോലി സ്ഥലത്തായാലും സമൂഹത്തിലായാലും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ എന്തുകൊണ്ട് അധികം അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കതിന് ഉത്തരമൊന്നുമില്ല അത് ചിലർ പറയില്ലേ ബൈബിളിൽ ഒരു വാചകമുണ്ട് ഞാൻ അവനെ അധികം സ്നേഹിച്ച നിനക്കെന്തെന്ന് പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഈ ഞാനൊരു ദിവസമാകാൻ പോകുന്ന രണ്ട് തുടങ്ങി അതുവരെ പോന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദുരന്തങ്ങളെ ഒന്നും ഞാൻ ദുരന്തങ്ങളായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയും പറയാം നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ശത്രുവിനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ജീവിക്കാൻ പരിശീലിക്കുകയാണ് പറയുന്നത് ശത്രു ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ ഒരാളെ ശത്രു ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഇയാളാണ് എൻ്റെ ശത്രു ആയിക്കോട്ടെ മോഷാണ് എൻ്റെ ഗൈഡ് ആയിരുന്നത് ശത്രു അപ്പോൾ മാഷിന് ഒരു തിയറി അന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രബലനായിട്ടുള്ള ഒരു ശത്രു നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം മാഷ് പറയുന്ന സാഹിത്യത്തിലാണ് പ്രബലനായിട്ടൊരു ശത്രു നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മളുടെ കഴിവുകളെ മുഴുവൻ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുള്ളൂ കാരണം നമ്മളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു തെറ്റിന് ഇയാളാണ് കണ്ട് കാണിച്ചു കൊണ്ടിക്കാണിച്ചു തരിക നന്മ അയാൾ ഒരിക്കലും കാണില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ശത്രു ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഈ കോർപ്പറേറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഇത് ബാധിക്കാൻ നീങ്ങണ അതിനെ അതിനെ പക്ഷെ അതൊരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ അപകടമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നന്നാവാൻ തുടങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ശത്രു എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല കാരണം ആ സമയത്തൊക്കെ അവർക്ക് അതാണ് ശരി അതുകൊണ്ട് അവരത് ചെയ്തു വേറെ അവർക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷനേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരോട് അവർക്കത് അറിയില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് അവർക്കത് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പോത്ത് ഓടി വന്നിട്ട് നമ്മളെ കുത്തിയാൽ പോത്തിന് അറിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ വഴി മാറി പോലെ നിർത്തിയുള്ളൂ ആ ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ജലത്തിൻ്റെ മുഖം നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ആത്മാഭിമാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു സെൽഫ് എസ്റ്റീം നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ ഇടം കണ്ടെത്തണം എല്ലാവരും മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടണമെന്നില്ല എവിടെയാണോ നമ്മൾക്ക് നമ്മളായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന അവിടേക്ക് നമുക്ക് ഒതുങ്ങി ഒതുങ്ങി പോരാലോ ആ ഒതുങ്ങി പോലെ ഒരു കുറവല്ല എനിക്കിപ്പോൾ സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ തന്നെ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് വലിയ എഴുത്തുകാരി ആവേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് എൻ്റെ മൊബൈലിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മനുഷ്യനിൽ ഇരുന്ന് എഴുതി എന്ത് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാം അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ആളുകൾ വായിക്കുക വായിക്കാതിരിക്കുക ചെയ്യാം മറ്റ് ആ ഒരു അതിനൊരു സമാധാനം ഉണ്ട് മറ്റതിനെ എവിടെ എവിടെയും ഒരു ഉറപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത സമാധാനം ഒക്കെ കണ്ടെത്തണം കണ്ടെത്തണം പിന്നെ എൻ്റെ രൂപത്തിൽ ലുക്കിനിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ശരിക്കും ആക്ച്വലി
എങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ഒഴിവാക്കിയാലും മനുഷ്യൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് പോവാത്ത ഒന്നാണ് ഈ സാധനം എന്നിട്ട് അത് ഒഴിവാക്കണം ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയാം അതിൽ പിന്നീടാണ് എനിക്ക് ഓഷോനെ വായിച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് ജീസസിനെ കുറേ കൂടി ഇഷ്ടം കൂടിയത് ജീസസാണ് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മിണ്ടിയിട്ടില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ച് പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ആളും മിണ്ടിയില്ല ആൾ മൊത്തം പറഞ്ഞത് എന്താ പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അത് ലവ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ മറ്റേർക്ക് അഗാപ്പ എന്ന വാക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്വണ്ട് സ്ത്രൈനാത്മീയത അതിനകത്ത് ഒരു ലേഖനാണ് സ്ത്രൈനാത്മീയത ലൈംഗികത അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വരി ഇങ്ങനെയാണ് ജലം അതിൻ്റെ വഴി കണ്ടെത്തുന്നു ലൈംഗികത അത്ര ഏതാ അവസാനിപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണം പിന്നെ അത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംഭവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേരുടെയോ മൂന്ന് പേരുടെയോ സംഭവമാണ് അത് സൊസൈറ്റി മുഴുവൻ ഇതിന് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല സൊസൈറ്റിക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരാൾ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തി ശരി അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകം നടത്തി മോഷണം നടത്തി ഇതൊക്കെ ശരി എന്തിനാണ് രണ്ട് പേര് തമ്മിൽ ഉമ്മ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭരണം ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ അവർ കത്തിയെടുത്ത് കുത്തി എന്നല്ലല്ലോ പറയും ആ ഒരു സാധനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ജീസസ് അവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കല്ലേ ഇത് ഈ എന്താ വിചാരത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന സ്ത്രീയോട് വരെ പറഞ്ഞത് എന്താ മറ്റേ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കല്ലെറിഞ്ഞോ എന്ന് പറയും അവർ കല്ലക്കോട്ട കുത്തി സ്ത്രീയോട് ഒന്നും ഉപദേശിക്കാൻ പോലെ ഞാനും എന്നെ വിധിക്കുന്നില്ല നീ പൊയ്ക്കോ കാരണം ഞാനും പരിശുദ്ധനാന്ന് കക്ഷി അവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ പറയാമല്ലോ ഞാൻ ദൈവപുത്രനാണ് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവനാണ് എനിക്ക് നിന്നെ ശിക്ഷിക്കാം ഒന്നും പറഞ്ഞാലും ചെയ്യുന്നില്ല ഇതാണ് ശരിക്കും ലൈംഗികതയോട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് അതൊന്നും അവനവർക്കുണ്ടാവുന്ന തിരിച്ചറിവാണ് പിന്നെ മാത്രം അത് ജനിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ ഏത് സിനിമ കണ്ടപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിരാമൻ നേരെ കുറിച്ചുള്ള മേഖലൂപൻ ഈ സിനിമയുടെ അവസാന ഷോട്ടിൽ മരിക്കുമ്പോൾ വരെ ഇയാൾക്ക് ഈ സെക്ഷൽ എനർജിയിലാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വിമർശിച്ചുകൊണ്ടല്ലോ എനിക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല തിയേറ്ററിൽ ആകെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമ ആണല്ലോ ഈ ലാസ്റ്റ് ഷോട്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്കൊരു പനി വന്നാൽ വേണ്ട ഒന്ന് വയറിളക്കം വന്നാൽ ഓട്ടെ നന്നായി ഒന്ന് വിശന്നാൽ വരെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ആലോചനയും വരില്ലല്ലോ മനുഷ്യന് പിന്നെയാണ് ഈ മരണ വെപ്രാളത്തിൻ്റെ നേരത്ത് ഈ പറയുന്ന നേഴ്സിനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു അത് എന്നിട്ട് വലിയ അന്ന് ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പം നമ്മളിത് നേരെ അങ്ങ് പറയും ഒരാൾ അത് അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യമോ സന്തോഷമോ ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അത്രയും തീവ്രമായിട്ടുള്ള സമയം വേണം അപ്പം അത് ശരിയായിട്ടുള്ള റീഡിങ് അല്ലായിരുന്നു അമ്മ ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബാലേട്ടനും ഇല്ല അത് ചെയ്ത ബാലേട്ടനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്ന് ഒരു സക്കാതമില്ല ചുറ്റി ചൂടായി ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർക്കാർ ലോബിയായിട്ട് എന്നെ ആക്രമിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മാധ്യമത്തിലാണ് ലേഖന എഴുതിയത് പക്ഷേ ഞാനൊരു ലോബിയല്ല എനിക്കിതൊക്കെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്ങനെ പറ്റും അല്ല അപ്പോൾ ബാലേട്ടിൻ്റെ റീഡിങ് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കോളജി പറയുന്നുണ്ട് കാരണം പുരുഷന് ഊർദ്ധം പോകുമ്പോൾ വരെ അയാളുടെ ഈ ലൈംഗിക അവയത്തിലൂടെ ആവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എന്ന് പറയണം പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൃഗവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവണത് എങ്ങനെയാണ് മൃഗം അതിന് തോന്നുന്നതൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ ചെയ്യും മനുഷ്യൻ എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്താ പലതിനെയും സംസ്കരിക്കാനും കൂടെ നമുക്ക് പറ്റും അല്ല മൃഗങ്ങളുടെ പ്രകൃതത്തിൽ എന്താ മൃഗം എപ്പോഴും ശക്തിയുള്ളവൻ ശക്തിയില്ലാത്തതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തും മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഏറ്റവും നിസ്സഹായന ശക്തിയുള്ളവൻ കൂടെ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കും അതാണല്ലോ അവനെ മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും നിസ്സഹായന ഓർക്കൂ ഇത് മൃഗത്തിന് പറ്റില്ല പിന്നെ മൃഗത്തിന് ആകെ ഒരു ഗുണം അത് അതിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യൂ വെറുതെ ചെയ്യില്ല അത്രയെങ്കിലും മാന്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നതിൽ പെട്ടതാണ് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യനാവുക പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞില്ല ജി തന്നെ മനുഷ്യനാവുക നോക്ക് അതിൽ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നമ്മൾ കീറി മുറിച്ച് കീറി മുറിച്ച് തീയറി ഉണ്ടാക്കി അതുണ്ടാക്കി ഇതുണ്ടാക്കി മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ ശത്രുക്കളാക്കി എന്താ പറയുക എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും വേണം ഇതെല്ലാം ഈ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പുരുഷൻ്റെ കൂടെ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ തോളിൽ ഹൈഡ് നടക്ക
നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൃഷിക്കാരാണ് ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും വേസ്റ്റ് അതായത് എൻ്റെ ഒന്നും ചെറുപ്പത്തിൽ മാലിന്യം എന്നൊരു വാക്ക് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോഴ പിന്നീട് നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് മാലിന്യ നിർമാർജ്ജനം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പത്തിരുപത് കൊല്ലം കൊണ്ട് കേരളം എങ്ങനെ മാലിന്യം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓർത്ത ഒന്നുമില്ല കളയാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൊരു കാര്യം വീടിനകത്ത് ഈ കൊയ്ത്തുകാലം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചെട്ടിച്ച് കയറി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജാതി പറയാൻ പാടില്ല കാരണം അത് പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ അന്ന് ജാതി പറഞ്ഞിരുന്നത് ആളുകളെ അപമാനിക്കാനല്ല ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാനായിരുന്നു ആ ശരീരം എടുത്ത് പോയാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല കൊല്ലൻ്റെ അടുത്ത് നടക്കുക അതല്ല മമ്മദൻ്റെ ചായക്കടയിൽ പോയാൽ കിട്ടുക അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തൊഴിലുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ജാതി കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ അപമാനമായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല അതിപ്പോൾ കുഴിയൂത്തി കഞ്ഞി കുടിക്കേണ്ട അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്ന പോലെയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ കൈക്കോട്ട് കത്തി രാവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ആ കൊല്ലൻ്റെ അവിടെ ശങ്കരൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് അത് കൊണ്ടുവന്നെ അപ്പോൾ കൊല്ലൻ്റെ വീട്ടിൽ ആലയിലേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഓട് പൊട്ടി ആ ശരിയെ വിളിച്ചു കൊടുത്തേ കാരണം ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും വന്ന് പലഹാരമൊന്നുമില്ല ആ സായിവിൻ്റെ ചായക്കടയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പശു ഇല്ലാത്ത സമയവും നെയ്യില്ലാത്ത സമയം ആ നമ്പിശന്മാരോട് നിന്നിട്ട് നെയ്യ് മേടിച്ചു കൊടുത്തേ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഒരേ ടൗണിലായി പറയണേ നമ്പിശൻ എന്ന് പറയുന്നതും നമ്പൂരി എന്ന് ഒക്കെ ഒരേ ടൗണാണ് അല്ലാണ്ട് ഇവരുടെ കൂടുതൽ അവരുടെ കുറവില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞ് 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 അപ്പം നമുക്ക് മിണ്ടാൻ വയ്യ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആലോചിക്കും ഒരു പേര് പറയുമ്പോൾ പോലും ആ പേരിലൊരു ജാതി ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രയും പേടിയാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു പേടി എന്തായാലും എൺപതുകൾ വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റും അവിടെ നമ്മൾ ആരും ഈ പറയും അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ അറുപതുകളിലോ അമ്പതുകളിലോ ഒക്കെ പറയുന്ന അടിമത്തം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ ഞാൻ ഗ്രാമത്തിൽ ആരോടും ചോദിച്ചിട്ട് ആരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല അവിടെ ആരും പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരു നൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രം ഇടാൻ വേണ്ടി അന്വേഷിച്ചപ്പെട്ടിട്ട് കാരണം എവിടെയെങ്കിലും ചെന്നാൽ ഭക്ഷണം കിട്ടുമല്ലോ പണക്കാരും ഇല്ല അന്ന് ഇപ്പം നെല്ല് പണിയുന്നവർക്കും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് തന്നെ ഉള്ളൂ അത്രയും കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഈ ഹരിതവിപ്ലവമൊക്കെ വന്നേ പിന്നെയല്ലേ ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടിയത് അപ്പം പിന്നെ അവർ പോലും അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ വീട്ടിൽ പറമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാടത്തോ പണിക്ക് ആൾക്കാർ വന്നാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ തരാറുള്ളത് ആ കഴിക്കാൻ തരാറില്ല നമ്മളും അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇപ്പം ഞാൻ പോലും അതാ ചെയ്യാം വീട്ടിൽ എന്തിനെങ്കിലും ആൾക്കാർ വന്നാൽ അവർ കഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാറുള്ളത് അത് ജാതി നോക്കിയിട്ടോ തൊഴിൽ നോക്കിയിട്ടോ ഒന്നുമല്ല അതൊരു സംസ്കാരത്തിന് എൻ്റെ അപ്പം പറയാ അതാണ് എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ആര് വന്നാലും കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൻ്റെ ഒരു നിയമം അപ്പോൾ അമ്മ അമ്മയുടെ വീട് ടൗണായിട്ട് അടുത്താണ് കുറച്ചുകൂടി ഞങ്ങളുടെ വീട് മച്ചാടാണ് അപ്പം അമ്മ കുറച്ചുകൂടി ടൗണിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യും കുറച്ചിങ്ങനെ അന്നത്തെ പലകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റക്സ് പിന്നെ മിക്സ്ചർ ഇതൊക്കെയാണ് അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള കളിക്കുന്ന പിള്ളേർ സെറ്റ് മൊത്തം ഓടി വരും ഓടി വരുമ്പോൾ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും വേഗം ഇതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അമ്മ അമ്മ കൊണ്ടുവന്ന് പിടുത്താൽ ഒപ്പിക്കി വയ്ക്കാൻ നോക്കും അപ്പോൾ അപ്പം പറയാൻ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് നോക്കാൻ പിള്ളേർ ഇത് നോട്ടേ നോക്കും അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരും വീട്ടിൽ വഴക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം പറയുന്നത് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ആര് തിന്നാലും തൊണ്ടയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ എന്ത് തന്നെ പറയാം അപ്പം പച്ചക്ക വരും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല അതിലൊക്കെ ആക്കും അങ്ങനെ ആ ഒരു സാധനം കേട്ട് കേട്ട് വളർന്നുകൊണ്ട് ഈ ജാതിയെന്നോ ഭക്ഷണം എന്നൊന്നും പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു തരം തിരിയും തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കൃഷി ചെയ്ത് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി വന്നപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വെറുതെ എത്ര കൊടുത്താലും തീരും അതായത് നന്നായിട്ട് വിളവ് കിട്ടുകയാണ് നമ്മ
രണ്ടും അല്ല ആയിട്ടുള്ളത് കടു അച്ചാറ് ഇരിക്കണം മാങ്ങ അച്ചാറ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സാധനം കേടാവായിരിക്കാം ഞാന് മനഃപൂർവ്വം അതിന് വേണ്ടി വെച്ചേക്കണത് തന്നെയാ അതായത് വെള്ളം തുടരുത് ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സമയത്ത് അതിനകത്ത് വെള്ളം ആവരുത് വേറെ വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് അത് ആ സാധനം പിടുത്തം കൊടുക്കുള്ളൂ രണ്ടാ രണ്ട് കൊല്ലം ഈ ഏപ്രിൽ വന്ന രണ്ട് കൊല്ലം തരും ആ മാങ്ങ അച്ചാറ് ഞാൻ വെച്ചേക്കണ തന്നെയാ അതുപോലെ ജാം മാമ്പഴത്തിന്റെ ജാം നമ്മൾ വെറുതെ വരട്ടി എടുത്ത കഴിഞ്ഞ പ്രിയൂർമാങ്ങ അതുപോലെ നിറയുണ്ടായിപ്പോ നിറയുണ്ടായി പ്രിയൂർമാങ്ങ അപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞു മാവ് പൂക്കുമ്പോ മരുന്ന് തെളിച്ചില്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ പുഴു വന്നു പോകുന്നു ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല മാങ്ങ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ കഴിക്കണം അവിടെ ആ കുക്കിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റി വെച്ചു കഴിച്ചു നോക്കും അവിടെ അങ്ങനെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് സാധനം പഴം ഉണക്കിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് എൻ്റെ കൃഷി മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ അതിൻ്റെ ഇതാണ് ഇതെല്ലാം കഴിച്ചു പോകും അങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് മിട്ടായി രൂപത്തിലാക്കുന്ന അത് വെറുതെ നമ്മുടെ ചെറുപഴം കഴിച്ചില്ലേ ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് രണ്ടു ദിവസം വെയിലത്തിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രയറിലാണ് പഴം തന്നെ അത് മിട്ടായി ആയിട്ട് അവിടെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണം നമ്മൾ ഇത് കുറിച്ചത് ആദ്യം കഴിച്ചത് മറ്റേത് മുറിക്കാത്തത് അങ്ങനെ തന്നെ മിട്ടായി നമ്മൾ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വരണം നിൽക്കുന്നു ഇത് അവിടെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു പിള്ളേരൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കുട്ടികൾക്ക് ഇത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് കാഡ്ബറീസിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റാ ആ പൊതിഞ്ഞ് തെരഞ്ഞെടുത്ത് തരുമോ അവിടെ ആ കുപ്പിലിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പാക്കറ്റ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യും ഓരോന്നോരും തെങ്ങുണ്ട് നെല്ലുണ്ട് വാഴയുണ്ട് ഇത് മൂന്നാണ് പിന്നെ ചക്ക മാങ്ങ പിന്നെ നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിഠായി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് എടുത്ത് കൊടുക്കും വാഴാനി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് വടക്കാഞ്ചേരിക്ക് കേട്ടേ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിമല കോളേജ് വഴിക്ക് രാമപുരം വഴിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവാം കുണ്ടുകാട് കഴിഞ്ഞ ഒരു നല്ല ഗ്രാമമാണ് ചുറ്റും മല കൃഷിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് കുറച്ച് കൂടിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ആറാം മനക്കിലാക്കുന്ന ആള് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരാണ് ആളെ കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ധിക്കാരത്തിന്റെ വൃദ്ധശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വിലാസിനി പിന്നെ അതുപോലെയാണ് മറ്റേ അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാടിനെ ഞങ്ങളുടെ നാടിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ തന്നെ പറയാ മച്ചാടി മഹാദേശ് മഹാന്മാരുടെ ജന്മദേശ എന്നാണ് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു സ്ഥലാണ് എഴുതിട്ട് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഈ സാധനം വാങ്ങിക്കുന്ന പ്രത്യേകത പ്രത്യേകം ഞാൻ വരുമോ അല്ലേ അല്ലേ എനിക്ക് ഇപ്പത്തെ അമ്പത്തെട്ട് വയസ്സൊക്കെ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സാധനം പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും എന്നൊരു ഐഡിയയിലാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എന്ത് രുചിയാണോ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഇതൊരു പ്രത്യേക കോമ്പിനേഷനിലും പ്രത്യേക ഒരു സാധനം ഇവിടെ കിട്ടുക ഇപ്പൊ ഇരുമ്പാമ്പുള്ളിയുടെ ഒക്കെ കാണുമ്പോ മച്ചാറ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ എന്താ വെച്ചാ അത് നാച്ചുറൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് അതാ എന്റെ റിയൽ ഫാക്ട് ഓക്കെ ടീച്ചറിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുമ്പോ വേറൊരു കാര്യം ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ റാൻഡം ആയിട്ടൊരു പേജ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ നമ്മളുടെ അന്ന് അപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയും ആയിട്ട് കുറെ എനിക്ക് അത്തരം സിറ്റുവേഷൻ ഓഷോന്റെ ബുക്സ് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലങ്ങനെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചിന്തകളെയാണല്ലോ മുഴുവൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു 
സന്തോഷമാണ് അത് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഒരേ സാധനം തന്നെ നമുക്ക് സങ്കടമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ടും കാണാമല്ലോ നമ്മൾ വല്ലാതെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മഴ പെയ്താൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണീരാണ് നമ്മൾ സന്തോഷത്തിൽ ഇനിയോ എന്ത് സന്തോഷത്തിൽ ഇതാ പ്രകൃതി ആർത്തലച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം തോന്നലെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് കിടക്കുന്ന കാര്യം മറ്റുള്ളവർ നമ്മൾക്ക് ശത്രുക്കളാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ ലോകം മുഴുവൻ നമുക്ക് ദുരിതായി പിന്നെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ അത് ഒരു ഈ സെവൻറ്റീസൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വൃത്തികെട്ടാൻ തന്നെ ഞാൻ പറയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ പോലും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ വ്യക്തിയെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വ്യക്തി ദുഃഖങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നതാണെങ്കിലും എല്ലാം ഇങ്ങനെ വ്യക്തിയെ അതുവരെ സമൂഹമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് വ്യക്തിയിലേക്ക് മാറിയത് നന്നായി പക്ഷെ വ്യക്തിക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഈ രവിയുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥകളാണല്ലോ അയാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഒരു സമൂഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ പുരുഷൻ്റെ എനിക്ക് അത്ര അറിഞ്ഞൂടെ പക്ഷെ പുരുഷൻ അങ്ങനെ തന്നെയാവും മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അപൂർവ ആളുകൾക്ക് പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും എന്താ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരാളെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ ഈശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി നമുക്കതിനോട് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ മൗനം എന്ന് പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തെ ചിലപ്പോൾ കാമുകനായിട്ട് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷകനായിട്ട് കാണാം എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരാൾ വേണം അത് സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും പുരുഷന് ആണെങ്കിൽ സ്ത്രീ നല്ലതായിരിക്കും സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനാവും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപോലെ ആവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് സൈക്കോളജി ഒക്കെ മനസ്സിലായി വരുന്നത് ഈ പലതരം മനുഷ്യരുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ആണും പെണ്ണിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ പല പല കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവണേ അതൊക്കെ മനുഷ്യർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചിലർക്ക് ഒറ്റക്കിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒറ്റക്കിരിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനുഷ്യരെ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം പണിയെന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ പണിയേല്ല അപ്പം നമ്മളൊരു ചെടി നട്ടു പോയി നനച്ചു അതിൽ നമുക്കൊരു കിട്ടുന്ന ഒരു കനം സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും അവർ നമ്മളോടും തിരിച്ചു പറയാത്തോണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനോട് ഇത്ര സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് ആവാം നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയാവാം ഇപ്പോൾ മക്കളെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ നമ്മളെന്തോ അവരില്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത് മക്കൾ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ അവർ ഇപ്പോൾ അവരവിടെ ജീവിക്കുന്നോ നമ്മളവിടെ ജീവിക്കുന്നോ അറിയാം പക്ഷേ അവരില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു കുറവുണ്ട് എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് ഓഷാണി വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയൊരു സമയത്ത് ഏറ്റവും എന്നെ ഒരു കൈപിടിച്ച് നടത്തിയത് ഓഷോടെ വാക്കുകളാണ് മ്യൂസിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോപ്പൺ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാസറ്റാണ് ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് സൈലൻസിലെ ജോസി അവിടെ ഒരു എക്സിബിഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ അവിടെ മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു കാസറ്റ് വേണ്ടി അതെനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള റിലീഫ് ഭയങ്കരമായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞ അതായത് വേറൊന്നിലേക്കാണ് ഞാൻ ചാടി വന്നത് വളരെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടും ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്പേസ് എന്ന് വളരെ അസ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതാണ് ജീവിതം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഒപ്പം ജീവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതിനത് ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നമല്ല ഈവൻ ജോൺസൺ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ജോൺസൺ അടക്കമുള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കാലത്ത് സെവൻറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് സ്വസ്ഥായിരിക്കരുത് എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു തിയറി എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും എഴുപതുകൾ എൺപത് ആ അപ്പം അതിൻ്റെ ബാക്കിയിലാണ് ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഹാങ് ഓവറിലാണ് എൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ആൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ സ്വസ്ഥമായി ഇരുന്നാൽ അത് പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരാൾക്ക് അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കും എന്തിന് ഇത്ര സംഘർഷം എഴുത്തിന് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഘർഷം ഇല്ലാതെ പിന്നെ എന്ത് അപ്പം ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘർഷമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനന്ദമാണ് എന്തിനാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം ഇത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഭയങ്കര ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് ഐഡിയോളജിയിലാണ് നേരത്തെ അത് ഞാൻ ഖസാക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു
ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം ആരെങ്കിലും തുണി കഴുകണം ആരെങ്കിലും വീട് വൃത്തിയാക്കണം അല്ലേ ആരെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കണം ആരെങ്കിലും രോഗിയെ ആരെയും പരിചരിക്കണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പം ആ സമയത്ത് ഭാര്യ പറഞ്ഞിട്ട് കയറില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതും അത്ര ക്ലിയർ അല്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഈ സംഘർഷത്തിൽ ജീ സൃഷ്ടി നടക്കൂ അതാണ് സംഘർഷമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് നമുക്കുള്ളിലുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കട തുടങ്ങി നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനം വിറ്റ് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അത് വിറ്റ് പോകാൻ എന്ത് വേണം നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഇതൊരു സംഘർഷമാണ് അല്ലേ അത് എല്ലാ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാവും കവിത എഴുതുന്ന സമയത്ത് കവിത കുറച്ചുകൂടി നന്നാക്കാൻ എന്ത് വേണം നമ്മൾ ആലോചിക്കും പിന്നെ പലതും എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ഇൻഡ്യൂഷനാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡ്യൂഷനാണ് പഠിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഈ എഴുതിയിരിക്കണ ഒരു പുസ്തകവും ഒരു പുസ്തകത്തിലെ സെൻറ്റൻസും കാണില്ല ബൈബിൾ ഒഴികെ വേറൊറ്റ പുസ്തകത്തും കാണില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് തരം അല്ല യാത്രയും കാരണം ഇത് പലതൊന്നും ചേർക്കുകയാണ് സംഘർഷത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറയണമെന്നില്ല കാരണം ലൈഫ് ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറെന്റ് ആണല്ലോ ലൈഫ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ഈ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ചിലർ എന്നെ അച്ഛൻ പീഡിപ്പിച്ചു കത്താവ് പീഡിപ്പിച്ചു കാമുകം പീഡിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരൻ പീഡിപ്പിച്ചു വെറുതെ പോണവര് പീഡിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ നിലവിളിക്കുന്ന നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സത്യമായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതം അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഗുണം റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് ആരും ഒരാൾ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് യാതൊരു തരപ്പും മറ്റേ കലാവധിയിലൊക്കെ കവിത വരുന്ന സമയത്ത് നമ്പർ കൊടുക്കുമല്ലോ അവർ അപ്പോൾ തമ്പി തന്നെ പറയും ഇത് വെറുതെ ആൾക്കാർ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ വൃത്തിയായിട്ട് പറയാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുക അപ്പോൾ പ്രണയമാണ് എഴുതേണ്ടത് മുഴുവൻ അപ്പോൾ ഒന്നൊരു രസമാണ് ഇവിടെ ഹരികുമാർ വലിയൊരു ബോക്സ് കം അയാളിങ്ങനെ ഇത് എഴുതുമായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് ഹരികുമാർ ഒരിക്കലും പ്രണയിക്കാത്ത റോസി തമ്പി എങ്ങനെയാണ് പ്രണയ കവിതകൾ എഴുതുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പം എനിക്ക് ചെരുവെന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പ്രണയിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു അക്കാദമി വെച്ച് കണ്ടു ചോദിക്കും ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവം അല്ല കാരണം നിങ്ങളെ കണ്ട അങ്ങനെ തോന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചില ഡെഫിനേഷൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പലതും ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച ജീവിതവും അതിന് അതിന് ശേഷം ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച ജീവിതവും തമ്മിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് അതായത് നേരെ ചൊവ്വ സംസാരിക്കുന്ന ആരെയും ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്നില്ല മനുഷ്യ മനുഷ്യരാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ ഇതാണ് എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്താൽ സത്യം ഷെയർ ചെയ്താൽ അത് പതിനായിരം ആളുകളുടെ അടുത്ത് പലതരത്തിൽ അവരുടെ വെർഷൻ അനുസരിച്ച് പറയുന്ന ആളുകളാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവരുടെ ഒരു ഭാവനയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അവർ പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നിട്ട് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കും അതങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ കൂട്ടി വെച്ച് ചോദിക്കാം അല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടോ ഇത് പതിനൊന്ന് നിർത്തിയില്ല ഓരോരോ സ്ഥലത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളങ്ങനെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഓഷോയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കതൊരു വല്ലാത്ത സ്ട്രെങ്ത്തായി കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ വാതിലുകൾ തുറന്ന് 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 കിട്ടി പുറത്ത് അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു അല്ലാണ്ട് വായനയൊന്നുമില്ല സെവൻറ്റീസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ടീച്ചറുടെ ബാല്യകൗമാരങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായ നന്മയുടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ആ ഒരു നന്മയുടെ വശമുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഇപ്പോൾ ജോഷ്വ ന്യൂട്ടൻ നമ്മുടെ ഋതു എഴുതിയ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പ്രളയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഐ എഫ് എഫ് കെ വേണോ വേണ്ടെന്നുള്ളൊരു പൊതു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി എഴുതിയൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷമാണ് മലയാളികൾ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതിനുമ്പോൾ ഒരു ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക വിഷാദം ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ കാണുന്ന സിനിമകളിലും അവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന സിനിമകളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സാഹിത്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ജലജയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് നാഗമല്ലിയോ വേണം ജീവിക്കാൻ എന്നുള്ള മട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയതാണ് അതല്ലാതെ ഞാൻ ജീവിച്ച എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്
ഒരാൾ കഴിച്ച് നെല്ലിക്ക കടിക്കരുതെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തി എന്നുള്ളത് കൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്നോടൊന്നും ആരും മണ്ണിൽ കളിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ മക്കളോട് ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ മക്കളുടെ മക്കളോട് അവരും പറയുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ മണ്ണിൽ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല വേറെ കാര്യം പക്ഷെ ആ നിലക്കുള്ള ഒരു സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ട് അഭിമാനം കൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യം മറച്ചു പിടിക്കുന്നവരുണ്ട് അതറിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മാമ്മയൊക്കെ പറയും വന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്കല്ല ചോദിക്കാൻ വരാത്തവർക്കാണ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുകൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അതിന് ചോദിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് അത്രയും പറ്റും മറ്റൊരു അതിനു പോലും പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ട് ദാരിദ്ര്യം ഇല്ല എന്നും പറയണ്ട ഒരു തീ വാങ്ങിക്കാൻ വരാ അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പോകും പിന്നെ തീപ്പെട്ടി ഇല്ല വീടുകളിൽ അടുപ്പിൽ തീ കെട്ടാൽ കത്തിക്കണമെങ്കിൽ തീ ഒരു ഇത്തിരി തീ തരുമോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കോരാൻ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ചാണ എടുക്കാൻ പോകും ഇത്തിരി പഞ്ചസാര എല്ലാവരും വന്ന ചായക്ക് ഇത്തിരി പഞ്ചസാര ഏ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ചുറ്റുമുള്ള വീടുകളിലേക്ക് നടപടി ഉണ്ടെന്ന മതിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വേലി മതിലുണ്ടെങ്കിൽ പോ മതിലില്ല മതിലുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പിൽ വല്ല ഇത്തിരി പൈസയുള്ള ഒരു മുമ്പിൽ രണ്ട് കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ഉണ്ട് ഞാനൊരു കവിത തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വേലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടത് ഓരോരുത്തർ വീട്ടിൽ പോയി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും ചോറില്ലാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശാരദരിത്ര വീട്ടിൽ പോയാൽ ചോറ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊടത്ത് പോയാൽ കറി ഇത്തിരി മേടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മോര് ഇത്തിരി കിട്ടും ഇതിനനുസരിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓരോ മരത്തിൻ്റെ ചോട്ട് കൂടെയും അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് വഴിയാണ് ആ വഴികൾ നമ്മൾ അടച്ചു കളഞ്ഞത് ആണ് പിന്നെ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ കൊഴിച്ചു കളഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മളത് കിട്ടി അപ്പം മനുഷ്യന് സന്തോഷം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ ആവരുത് സന്തോഷിക്കരുത് ഞാനതൊക്കെ നന്നായിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളും സമേഷക്കൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിരിക്കാനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ മഹാപാപം ചെയ്ത പോലെയാ അതല്ല ആകെ പ്രശ്നത്തിലാണ് ഇതിലാണ് രാജ്യം ഞാൻ പറയാ എന്റെ അപ്പനൊക്കെ പറയാ എന്താ ഈ ആകാശം വിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരൊക്കെ മുട്ടു കൊടുക്കാൻ പോവാണോ ചോദിക്കും ആകെ പത്തറുപത് കൊല്ലം ജീവിക്കേണ്ട മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ കിടന്ന് കാട്ടി കൂട്ടണതൊക്കെ അല്ല എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്സ് വേണ്ടെന്നോ എന്റേത് വേണ്ടെന്നോ ഒന്നും പക്ഷെ അതിനൊക്കെ എടു കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികം വില കൊടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ നക്സൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേടിയാണ് കൊല്ലണവരില്ല തലവെട്ടുന്നവരാണ് കല്യാണം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവട്ടെ നീ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനായിക്കോ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ ആണോ എന്റെ അമ്മാവയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രശ്നമായി കാരണം അല്ല കല്യാണം നയൻറ്റി വണ്ണില്ലേ പക്ഷെ ഈ ഹാങ് ഓവർ പോയിട്ടില്ല അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു മാറി എല്ലാവരും മാറി പക്ഷെ നാട്ടുമ്പുറത്തേക്ക് ഇത് മാറിയിട്ടില്ല നാട്ടുമ്പുറത്തേക്ക് കിട്ടുന്നത് സീച്ചന്ദ്രൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ അപ്പനൊക്കെ സീക്കിനെ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ നോക്കുക ഏ കേട്ട് കേൾവി എന്ന് കേൾവി എന്നല്ലേ വരുന്നത് എന്നല്ലാണ്ട് അവർക്ക് ഇതിന്റെ പൊളിറ്റിക്സോ സംഭവം ഒന്നും ഇല്ല അവർക്ക് ആകെ ഗാന്ധിജീനെ അറിയാം നെഹ്റുവിനെ അറിയാം ഇന്ദിരാഗാന്ധിനെ അറിയാം മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയവും പിന്നെ എ കെ ജിനെ അറിയാം മറ്റേ അന്നത്തെ ആദ്യകാല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ അച്യുതമേനെ അറിയാം ഇതല്ലാതെ മറ്റ് പൊളിറ്റിക്സ് ഒന്നും അവരുടെ ബാധിക്കുന്നില്ല അവരാന്ന് അന്നത്തെ അവരെ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയോ കേൾക്കും ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടപെടുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിപ്ലവത്തിന് ആരും അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം അവരെ ഒന്നും പിന്നീട് അത് കാലം ഞാൻ വിമർശിക്കല്ലെങ്കിലും കാലം പറഞ്ഞത് അതല്ല അതല്ല അവയിൽ യേശു പറഞ്ഞ പോലെ വാല അതിൻ്റെ ഉറയിൽ ഇടുക അത് ആണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം വാള എടുത്തവൻ വാള വാള അതിൻ്റെ ഉറയിൽ ഇടുക മറ്റാൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചെവി വെട്ടിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ അത് സുഖപ്പെട്ടു കൊന്നു യേശുവിനെ കൊന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ യേശുവിനെ കൊന്നവരൊന്നും ഇല്ല യേശു ഇരുപത് രണ്ടായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും 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 ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് ആണ് എൻ്റെ ഒരു തിയറി പുതിയ രചനകളുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പുതിയ രചന ഞാൻ ഇതുവരെ എഴുതിയത് മുഴുവൻ ഒരു പതിനഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ബൈബിളാണ് ബൈബിൾ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒരു ഇപ്പം എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത കമ്പനി ആ ഗ്രാമം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു പുസ്തകം കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ലോകം ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് സ്വർഗരാജ്യമായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു കാലം
കാരണം അത് ആ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തി അത് സാമ്പത്തിക ലാഭം മാത്രമല്ല അതിലപ്പുറത്തില്ല എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം അതുവരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പി വാഷ് എന്നെ കൊണ്ട് ശല്യമായിരുന്നു ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും പിന്നെ എല്ലാം അടക്കുകയാണ് വാഷം കിടുന്നെ വാഷം കിടും വാഷം കിടും കാരണം എനിക്കൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാനറിയില്ല വാഷ്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ ഒരുപാട് ലോകം അപ്പം നമ്മളങ്ങ് എല്ലാവരും നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മന്ന ബുദ്ധിയായിട്ടിരിക്കും കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഇതിന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നമ്മളുടെ കയ്യിൽ പറയാനുള്ള സാധനം ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ ശ്രീണ ആത്മീയത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ എന്ത് ശ്രീണ ആത്മീയത ആണെന് ആത്മീയതയുടെ പെൺ ഇങ്ങനെ തറയ്ക്കാൻ പക്ഷെ പറഞ്ഞ് 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 പത്തിരുപത് കൊല്ലം കൊണ്ട് മനസ്സിലായി ആളുകൾക്ക് അപ്പം നമുക്ക് കൃഷി കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇപ്പം എനിക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആയി കാരണം ലോകത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖമുണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ആൾക്കാർ അവരോട് വീട്ടിൽ പോയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും സ്ത്രീകളൊക്കെ വന്നത് ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷം ഞങ്ങളത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാ ഞങ്ങളത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ ഞങ്ങളത് ചെയ്യണ്ട് പിന്നെ വെറുതെ വന്നിരുന്ന വർത്താനം പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചായയും കൂടി തുടങ്ങിയതിന് വേണ്ടിട്ടാ ചായ ഒരു പത്തിരി കിലോ ചായ കുടിച്ചിട്ട് അവിടെ വർത്താനം പറയാലോ എന്താ പ്രശ്നം അപ്പൊ എനിക്ക് നടത്താൻ പറ്റാത്തോണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് നടത്തിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ലാഭം കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ എടുത്തു പക്ഷെ ആളുകൾക്ക് വന്നിരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് നോക്കിയപ്പോ അതിന്റെ വാടയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞോട് ചെയ്യാൻ പെൻഷൻ തരുന്നുണ്ടല്ലോ സർക്കാർ അതില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് സംബന്ധിച്ചിട്ട് ജീവിതം പ്രശ്നമല്ലേ നല്ല രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഒരു പലകാരം അവിടെ വെക്കുന്നത് അത്രയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കും വീണ്ടും എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാതെ കുറച്ച് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ നീറ്റാണ് പരമാവധി ഞങ്ങൾ ഒരു കാഡ്ബറീസ് വരെ വെക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയും അവര് ഇത് ഇത് കഴിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ആദ്യം ആൾക്ക് എന്താ ഒരു കാഡ്ബറി വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇത് കഴിച്ചു നോക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ കൊടുക്കുന്നതിന് കഴിച്ചോളൂ അപ്പൊ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും നല്ല അത് നല്ലതാണല്ലോ അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് ശരിക്കും ഉമിക്കരി എങ്ങനെയാ അപ്പൊ ഉമിക്കരിക്ക് മാത്രം ആൾക്കാർ വരുന്നവരുണ്ട് യു പേ കാരണം ഞാൻ ഉമിക്കരി കൊണ്ടാണ് വലിയത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല ധൈര്യമുണ്ട് ഞാൻ കരിക്കുന്ന ഉമ്മിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്ന ഏലക്കായ ഉപ്പ് കുരുമുളക് പാടലോടകത്തിന്റെ ഇട എന്തൊക്കെയാണ് എന്റെ അപ്പൻ പല്ലുതേക്ക് അതൊക്കെ ഞാൻ പാളയിലൂടെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടാവും ഞാൻ കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കുന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്കത് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് ഞാനപ്പോ ധൈര്യമായിട്ട് പറയും നമ്മൾ കൈക്ക് വരല് തന്നിരിക്കണേ എന്തിനാ ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനാ അന്നോണയും ആയി ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ തന്നെ നോക്കുന്നു ഈ കെമിക്കൽ ഒഴിവാക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മഹാസംഭവം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അവര് ജീവിച്ച് ഞാൻ വിറകിൽ എത്തിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോഴും എനിക്കതൊരു സന്തോഷം അടുപ്പ് വെക്കാനാണ് തന്റെ വീട്ടിൽ എന്തോ ഭ്രാന്തി ഉണ്ടോ എനിക്ക് ശരിയല്ല പക്ഷെ അതും ഈവൻ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് കാരണം പറമ്പിൽ നിറച്ച് ചകിരി ചിരട്ട ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിരട്ട നിറയുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഒരു ആശ്ചര്യ കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു നമ്മുടെ അവിടെ പറമ്പ് നോക്കാനായിട്ട് ഒരു അതുണ്ട് അവിടെ നനക്കിയതൊക്കെ വേണ്ടേ അപ്പൊ ആള് ആ ശരിയാ അപ്പൊ ആളുണ്ടാക്കിയതാണ് ചിരട്ട ഉണ്ട് അത് നമ്മള് കാണിയിടാണ് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഒരു പണി കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്നാലും ഇത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ ഒരു റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ ജീവിതം കുറെ കൂടി അർത്ഥവത്തായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നു കുറെ കൂടി സജീവമായി കുറെ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതിന്റെ ഒരു സംതൃപ്തി ഒക്കെ ഈ ഇതുണ്ടാക്കി ആദ്യം ഞങ്ങളതൊരു ഓഷോ ബുക്ക് ഷോപ്പായിട്ട് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഓഷോയുടെ ബുക്കുകളും മ്യൂസിക്സ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോന്നി അതിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അത് അങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് വന്നത് ഈക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രോഡക്ട്സുകൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം ശേഖരിക്കുക അത് ഏറ്റവും ഓഥൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളാക്കുക അതിലൂടെ അങ്ങനെ പോകാൻ ശ്രമിച്ചു പിന്നെ അതിനെ കഴിയുന്നിടത്തോളം അതിനകത്തേക്ക് ഒരു സൗന്ദര്യത്തെ കൂടി കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തുക ചെയ്തു എസ്തെറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു അധിക മാനം നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ഷോപ്പിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെല്ലെ ഇതിനോട് തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഒരു ഫാം ഹൗസ് ഉണ്ടായത് ഫാം ഹൗസ
അങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടെ അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്തൊക്കെ കോളേജുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ കോളേജുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് പ്രേമിക്കാനും സലഭിക്കാനും കുറച്ച് നേരം ഇവിടുന്ന് വായന കുറിപ്പുകൾ എടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം അത് മെല്ലെ മെല്ലെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറേ അധികം ചെറിയ ചെറിയ ചർച്ചകൾ നടത്തി പല വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഷോക്കത്തും വന്നു അങ്ങനെ പലരും വന്ന് അതൊക്കെ നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ധ്യാൻ ദർപ്പണം അത് ഒരു ഓഷോ മെഡിറ്റേഷൻ നടത്തി അതൊരു മനോഹരമാണ് ഈ ഓഷോ മെഡിറ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടം വരാൻ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ തരത്തിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളിലേക്കും നമ്മുടെ സൗന്ദര്യങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതം അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കൊച്ച് സംരംഭങ്ങളുടെ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് ഈ ഇതിപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം മാഷിൻ്റെ അയ്യവനും ഈ പറഞ്ഞ ക്ഷുഭിത യൗവനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് അവിടുന്ന് ഓഷോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ കൂടി ഒരു വേറൊരു തലത്തിൽ ആണ് ഫിലോസഫിക്കലും പീസ് എന്നുള്ള രീതിയിലും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു ലസ്റ്റിനെയൊക്കെ വേറെ രീതിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെവല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ തന്നെയാണ് ഒരു റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം ഒരു പരിണാമം തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് നടന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പരിണമിക്കാൻ കഴിയണം ആ ഒരു സഞ്ചാരഗതിയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഞാനും കടന്നുപോയത് അത് വ്യക്തി ജീവിതത്തിലായാലും ചുറ്റുപാടുകളുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലായാലും ഒക്കെ തന്നെ പ്രക്ഷുബ്ധതകൾ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു സംഘർഷങ്ങളും മാത്രമല്ല ഈ ഐഡിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഫൈറ്റുകൾ നടക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ സംഘർഷഭരിതമായിട്ടുള്ള ശബ്ദമുഖരിതം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒട്ടും ധ്യാനത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് കൂടി ആയിരിക്കണം അതല്ലാത്ത ഒന്നിനേക്കുള്ള ട്രാൻസെൻഡൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ട്രാൻസെൻഡൻസും എസ്തറ്റിക്സുമാണ് ശരിക്കും ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരു ഒരു എസ്തറ്റിക്സ് ഉണ്ടാവണം ജീവിതത്തിനകത്ത് സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ മാനങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസെൻഡൻസ് ഉണ്ടാവണം അതായത് ജീവിതത്തിനെ അധിവർത്തിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം പിന്നെ ഒരു ഹാപ്പനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ ഞാൻ എപ്പോഴും നന്നായി കാണുന്ന ഒരാളാണ് അതായത് ഏത് കാര്യത്തെയും അതിൽ സംഭവിക്കലിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക അതിനെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളതിനെ ബലം പിടിക്കാതിരിക്കുക നമുക്ക് ഒന്നിനോട് നമ്മളൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടത്താതിരിക്കുക ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജീവിതം കുറേ കൂടി അനായാസമാകും രാഘവത്തോടുതായിട്ട് മാറും ഇതിലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ എത്തുകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഞാൻ നടത്തിയത് പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ ഈ നോവൽ ഇതം പാരമിതം എന്ന് പറയുന്ന നോവല് ശരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ശ്രമമാണ് നടത്തിയത് എൻ്റെ ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ് ഈ നോവലിനകത്ത് ഞാൻ ഇറക്കി വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടെൻഷനും സംഘർഷങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം അതിൽ നിന്ന് സന്നിഗ്ധതകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് നിന്ന് പരമമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാന്തിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലേക്ക് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കഥയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ എഴുതി തുടങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകം അന്ന് ഞാനൊരു നഗ്നൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ നഗ്നൻ എന്ന് പറയുന്ന കവിതയുടെ വിപുലീകരണമാണ് ശരിക്കും ഈ നോവൽ അതായത് അതിനകത്തുള്ള കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അബോർട്ട് ടൈസ്റ്റാണ് ഭ്രൂണഹത്യ ചെയ്യപ്പെട്ട യേശു അല്ലെങ്കിൽ പാതി മാത്രം വികസിച്ച വളർച്ച പ്രാപിച്ച യേശു പൂർണ്ണമായിട്ട് വളരുന്നില്ല അത് തന്നെ എവിടെ വെച്ചൊരു സ്തംഭനം സംഭവിക്കുന്നു ആ ഒരു യേശു രൂപത്തിനെ കുറേ കൂടി ഫ്ലവറൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധനിലേക്ക് വരുന്നതും അതൊക്കെ ഈ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സന്തോഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സംതൃപ്തി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വളരെയേറെ സംതൃപ്തിയാണ് എനിക്ക് അതായത് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ അത് യാത്രകളായിട്ടും വായനകളായിട്ടും ഞാൻ കുറേ ജീവിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് സൗഹൃദങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒരു ഒരു എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് അത് കോവിഡിൻ്റെ ബ്ലസ്സിംഗ് ആണ് സംഭവിച്ചത് കോവിഡ് കാലത്ത് ഒരുപാട് സമയം എനിക്ക് കിട്ടി അതെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് മുത
ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ ഈ നോവലിനോട് ചേർത്ത് പറയാൻ കാരണം ഇത് ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഈ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംരംഭവും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആന്തരിക ജീവിതവും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വളരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ഒരു സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയി തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉടനെ വരും കാരണം ഈ ബുദ്ധിസം അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ടു ബി ടോക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു നയൻറ്റീസിലുള്ള മാഷിനെ ഇപ്പൊ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയില് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോറില് എവിടെ എത്തി ബുദ്ധിസത്തിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എങ്ങനെയാണ് പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധൻ അവിടെ ഉണ്ട് സോ അത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കും ഞാൻ ഇതിന്റെ തുടക്ക ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ ബുദ്ധൻ ആരാണ് ബുദ്ധൻ ബുദ്ധൻ എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് ബുദ്ധൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് മറ്റേ എന്താ പറയുക വളരെ യോഗികളായിട്ടുള്ള ആളുകളും വിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളും ഗണികളായിട്ടുള്ള ആളുകളും മോഷ്ടാക്കളും കൊലപാതകികളും ഇതെല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ബുദ്ധൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലാതെ ഈ ഒരു സയൻസ് മാത്രമല്ല ബുദ്ധൻ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും കൂടി ചേർന്നപ്പോഴാണ് ബുദ്ധൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു മനുഷ്യനും ബുദ്ധനാവാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മോഷ്ടാവ് ഉണ്ടാവും കൊലപാതകം ഉണ്ടാവും പാപിയാവാം ഗണികയാവാം ഇതെല്ലാം ആണെങ്കിലും അയാൾക്ക് അവർക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ബുദ്ധനാവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഇതിലും പരിശോധിക്കുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് തിന്മകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ഒരു അവസരമുണ്ട് അത് അവർക്ക് ഒന്ന് ഉയരാനായിട്ടുള്ള അവസരമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക ബുദ്ധനെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് Thank you, thank you so much.